ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಧ್ಯಾಯ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಘನಪಲ್ಲಗಳು ಅಂದರೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಈ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಎರಡೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದರ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಫೈಂಡ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬೇಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಫೈವ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಫೈಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಕರ್ವ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಓದೋಣ ಎತ್ತರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಪಾದ ತ್ರಿಜ್ಯ ಐದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಹೊಂದಿರುವ ನೇರ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಘನಪಲ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಮತ್ತು ಅದರ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಸ್ಕೆಚ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ನೇರ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇದೆ ಇದರ ಹೈಟ್ ಅಂದರೆ ಎತ್ತರ ಎಷ್ಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಎತ್ತರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದರ ಪಾದದ ತ್ರಿಜ್ಯ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಬೇಸ್ ಅಂದರೆ ಇದರ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಏನಿದೆ ಇದರ ಪಾದದ ತ್ರಿಜ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಐದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ನಾವು ಇದರ ವಾಲ್ಯೂಮನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಒಂದು ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಲ್ಮೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ವ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಇದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಂದರೆ ಈ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಹೈಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಈ ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಹೈಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇದರ ಬೇಸ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬೇಸ್ ಇದೆ ಇದರ ರೇಡಿಯಸ್ ಸೆಂಟರ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಸರ್ಕಮ್ ಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಪರಿಧಿವರೆಗಿರುವಂತಹ ಈ ದೂರ ಏನಿದೆ ಅದರ ಬೇಸ್ ಐದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಈ ಒಂದಿಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯುವಂತಹ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಘನಪಲವನ್ನು ಮತ್ತು ಈ ಹಳದಿ ಭಾಗ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಈ ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಘನಪಲ ಘನಪಲ ಅಥವಾ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ವಾಲ್ಯೂಮ್ನ ಸೂತ್ರ ಏನು ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಹೆಚ್ ಅಂತ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೈ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನಾವು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಬೈ ಏಳು ಅಂತ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅನುಕೂಲವಾಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊತೀವಿ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಡೆಸಿಮಲ್ಸಲ್ಲೂ ಬರ್ಕೋಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಐದು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಹೆಚ್ ಅಂದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಹೈಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಇದೆ ಈಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಪಾರ್ಟ್ ಉಳಿದಿರೋದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಬೈ ಸೆವೆನ್ ಇಂಟು ಐದು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ನಾವು ಭಾಗಿಸೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಏಳನೇ ಏಳು ಏಳು ಮೂರಲೇ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಈಗ ಉಳಿದಿದ್ದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೂರಲೇ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಗುಣಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಎಪ್ಪತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನ್ನು ಗುಣಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇ ನೇರ ಗುಣಿಸೋಣ ಐದರಲ್ಲಿ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಸೊನ್ನೆ ದಶಕ ಒಂದು ಐದರಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಒಂದು ಹನ್ನೊಂದು ಮತ್ತು ಏಳರಲ್ಲಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ದಶಕ ಒಂದು ಏಳರಲ್ಲಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಸೊನ್ನೆ ಐದು ಆರು ಒಂದು ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನು ಬಂತು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಐವತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಸೆಂಟಿಮೀಟರಲ್
ಒನ್ ನಾಲ್ಕಲೇ ನಾಲ್ಕು ಇಲ್ಲೇ ಗುಣಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಸೊನ್ನೆ ಆರು ಆರು ದೇರ್ ಫೋರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಏರಿಯಾ ಆರುನೂರ ಅರುವತ್ತು ಇದನ್ನು ನಾವು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಥವಾ ಚದುರ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಏರಿಯಾಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ವಯರ್ನಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ನ ಕ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಮೊದಲನೇ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮತ್ತು ಕರುಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾವನ್ನು ಕೇಳಿದರು ಆ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮತ್ತು ಕರುಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾವನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ಮುಂದಿನ ಲ